தொழில் இருக்கணும் அதுக்கு நம்ம தொழில் தான் காரணம் நம்ம ஏதோ ஒரு தொழில் நம்பி தான் இங்கே கூட இருக்கிறோம் ஏதோ நம்ம நம்பலை தொழில் நல்லா இருந்தால் போதும் எல்லாம் சரியாகும் உண்மைதான் கர்மயோகம் எப்போவுமே நிறைவாக இருக்கணும் இந்த கர்மயோகத்தில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம குடும்பமாக இருக்கட்டும் குழந்தைங்களாக இருக்கட்டும் சிரித்த முகத்தோடு சந்தோஷமாக இருக்கணும்னா தொழில் நல்லா இருந்து தான் ஆகணும் வசதி இல்லைன்னு நம்மளெல்லாம் கவலையோடு தான் இருக்க போகிறோம் வசதி இருந்தாலும் சில கவலைகளை தான் நம்மளை விட்டு போகணும் நம்ம கவலைப்பட்டுட்டே இருப்போம் சில நேரத்தில் ஆனால் ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு கிட்ட நம்மளுக்கு தேவையான வசதிகள்லாம் இருந்தால் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காண முடியும் இல்லையா இப்போ ஒரு கோவிலுக்கு போகணுன்னாலே நமக்கு வசதி வேணும்ல இல்லையா கார் ஓடணும்னா பெட்ரோல் வேணும்ல இல்லையா நேரத்துக்கு சாப்பாடு கிடைக்கணும்னா வசதி வேணும்ல இதெல்லாம் இல்லாமல் எத்தனை பேர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறாங்க தெரியுமா இல்லையா உடம்பு கொடுப்பு போடுறதுக்கு வசதி இல்லாமல் இருக்கிறாங்க உணவுக்கு வசதி இல்லாமல் இருக்கிறாங்க வருத்தம் வந்துட்டு மருந்து வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு வசதி கூட இல்லாமல் கூட எத்தனை மக்கள் இருக்கிறாங்க அப்போ வாழ்க்கையில் எல்லாத்துக்கும் வசதி வேணும் இப்போ தான் நம்மளெல்லாம் வந்திருந்து சாமியை பார்க்கணும் அதுக்கும் வசதி வேணும்ல இந்த வெயில் ஒரு வசதி தானே நமக்கெல்லாம் நல்லபடியாக வந்திருந்து சாமி சேவிக்கிறதுக்கு இந்த வசதி ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி வசதி நமக்கு எப்போவுமே வசதி எங்கேருந்து வரும் கர்ம யோகத்திலிருந்து தான் வரும் கர்மயோகம் அந்த கர்மயோகத்தை அதிபதியாக்கும் பிரகஸ்பதி அதான் மகாவிஷ்ணு அதை பண்ணணும் வெங்கடேஸ்வர சுவாமிக்கு அஷ்டோத்தர் அர்ச்சனை பண்ணேன் உங்களுக்கெல்லாம் கர்ம சம்பந்தமான தோஷங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகிறதுக்கு நல்லா கும்பிடுவோம் இதெல்லாம் உங்களுக்காக நாங்கள் மத்தியில் இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்காக வாதாடுறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும்ல உங்களுக்காக வாதாடுறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் உங்கள் பட்சத்தில் ஒரு ஆள் வேணும் அதான் குரு அதுக்கு தான் பேர் குரு பிரச்சனை வந்தால் பிரச்சனைக்கு நம்ம தீர்வு தேடும் ஆனால் பிரச்சனைக்கு எதுவும் காரணம் இருக்குல்ல அந்த காரணத்தை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும்ல அதுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் டாக்டர் வேணும்ல ஒரு கோர்ட்டுக்கு போனால் ஒரு லாயர் வேணும்ல ஒரு டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுக்கணும்னா அந்த டிரைவிங் படித்த லைசன்ஸ் எடுத்த ஒரு ஆள் வேணும்ல இப்போ லைஃப்பில் நம்ம எப்போவுமே குரு வேணும் உணர்ந்த ஒருவர் நம்ம கூட இருந்தால் நமக்கு வாழ்க்கையில் நல்லபடியாக உயரலாம் அதனால் நல்லபடியாக கும்பிடுவோம் இப்போ அம்பாள் புவனேஸ்வரிக்கு நம்ம குடும்ப க்ஷேமத்துக்காக குடும்ப க்ஷேமத்துக்கு அம்பாள் அருள் கொடுக்கணும் நமக்கு நம்ம குடும்பம் யார் கையில் இருக்குது பராசக்தியோட கையில் இருக்குது நம்ம பூ தொட்டு தாலி மாலை எல்லாமே அம்பாள் தான் அம்பாள் தான் அதெல்லாம் இந்த சாட்சாத் பராசக்தியோட ஆசிர்வாதம் இல்லாமல் நம்ம குடும்ப வாழ்க்கையில் நமக்கு சௌக்கியம் கிடைக்காது அதுக்கு தான் அம்மானு கூப்பிட்டா வீடே ஒழிக்கும் இல்லையா வீட்டுக்குள்ளே நம்ம வந்து அம்மானு தான் நிறைய கூப்பிடுறோம் வீட்டுக்குள்ள இல்லையா அப்பானு கூப்பிடுறத விட அம்மா அம்மா அம்மானு தான் கூப்பிடுறோம் இல்லையா அந்த வீடே அம்மாவோட கோவில் தான் ம் அப்போ அதனால் இப்போ நீங்கள் அம்பாள் புவனேஸ்வரியை நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிங்களோ ஸோ அது பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பிளைன் தட் அபவுட் அவர் கர்ம யோகா மேபி போன் we have that karma that mean we come with that kind of burdens to get removed and we have got the good ones and the other ones so swami is saying to be to get everything in our life we need that money where is the money come from all the work we do all the act- action we perform at work so we have to be really blessed for that who is actually the in charge and chief in command for the lord vangadesha so baba ji just on the astrotra and swami explained again we need a law if there is anything we actually created a crime or something wrong we we made a mistake or something we got to go to court but there is somebody there as a lawyer who comes and support us to get that come out of our life so therefore we need a guru in our life so he is in the middle he is actually between the god and us so you need a navigator who is actually when of us the realized person he is a self realized master who is in our life as a guru every problem will get solved and he knows about the past present and future and he will actually guide you through in a proper way and also i was going to perform that bhavanishri amba uh, astrotram now so without the mother we don't get anything so the goddess who is bhavanishri 
given us the blessings give us everything in our life to be success and he is the one provide everything even though we take that as an example even in the house without calling the father we always call mother amma amma at home so we need the great blessings from the lord mother bhuvaneshwar <laughs> Swami is saying we have got oh, we have got the devotion towards the Lord. That's one of the main reason we get invited to this place wherever these auspicious things are taking place. Bhakti enge irundhu namakku nariva kedachathu. Where do we get that devotion from? Adu nammudaiya munnorugalude thavam dhan kaaranam. because of the great penance from our ancestors that's what it came from amalalla karu varayile oru anuvagi irukindra bodhe nammalalla nalla irakkanum nalla adiya perakkanum eh inda karavi ella vida saubhagyangalodum irukka venam endralla ഗോഡ് <laughs> to give that blessings to the child who was actually growing in that mother's womb namal indha garbathil irundhe pragaladhanukku kedacha maadhiri nalana mattiyoda namma parambiri so i'm saying you know we all know that pragalada story and he was there narada maharishi was saying om namo narayana when he was in the mother's womb so similarly we all of us are been blessed with that divine when we were in the mother's womb and we born like that that's one of the main reason you gathered here in this auspicious day nammal anubhavikkunda sarvathra prachnagalukkum pariharamaakkum bhakti margam so whatever the problems we are facing in our life they only way to solve that problem giving a lot of devotion to the god and get the great blessings and then that will remove all the obstacles and all the problems in our life bhakti da namakku shakti the energy is come from the devotion and we have to maintain that all the time and we need to pray aveva kumbatta nalladalla nammala thedi varuvadunda whenever he pray soulfully and heartfully all the good things all the auspicious things will take place and will come to us nalla namma munnorgal namakku or marga kaatti koduthirukke so our ancestors show us a path bhakti purvam bhagavana sevikkanam so when you give the lot of devotions and pray the lord and you're going to get everything accordingly in your life the bhakti purvamana sevada nammal ella ella vidha saubhagyangalodum aikyamaakkum so when you actually doing that devotion with the pray with that oneness <coughs> we are going to get all the comfortness in our life with the facilities and we are going to have a great life pinniki kuda nammal ella inga vandu okkanundirukkomalla even we are sitting down here today நிறைய மக்களுடைய பக்தி பூர்வமான சேவை இதுக்கு காரணம் த ரீசன் ஆஃப் யூ ஆல் கேதர் ஹியர் டுடே சிம்பிளி बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल डन द ग्रेट सर्विस सो बिहाइंड द सीन्स दे डन द लॉट ऑफ वर्क सो दैट्स वन ऑफ द मेन रीजन यू आर हियर टुडे इन दिस प्लेस गेटिंग दिस ब्लेसिंग फ्रॉम स्वामी जी அந்த கந்த பக்தி பூர்வமான சேவைக்கு பாபா ஒரு நாமம் வச்சிருக்கு பாபா ஹஸ் गिवन द சி ஷர்மணா பாபா சேவா ஃபவுண்டேஷன் So yeah, Babaji, yeah. Babaji said, because of the service and everything they perform, <coughs> Babaji given that name to that place where that taking that auspicious things is called Sharana Baba Seva Trust, Canada. <coughs> where does it really start from? It starts from the service we performed. and the devotion we are given towards it bhakti purvam sevaya trivindra and ega makkalude and ottramada in the foundation ku kaaranam because of the unity a lot of people have 
get together with the unity and then they done the perform all the devotion and that great service and then that's one of the main reason there's a foundation for this serve trust people sri lakshmana swami adinemma kudumba iniki namakkella inge vandirundha serva pandradhukku vasadhi thayarpadi koduthirukku adu andha bhaktiyilirundhu ee serva manobhavathilirundhu nanu vandirukku so i was saying the line lord here who is lakshman swami and vadaniyama they have performed a lot of good service and they have offered their house and their wood dark to get this service done in here so therefore that because of the devotion and the service mind they had that's one of the main reason we all here and performing this puja with bhavaj the swami kamala kuranda the vede swami to padichittu avanga innoru edathula poi nikkaranga swami said even he given this place lakshman swami and vadanima has given this place to swami ji to perform all the pujas and conduct all the pujas and they moved out and they are living away and they are actually sacrificing that to, to give that devotion a uh, primary position bhakti seva idhu namakku vaalkila ellathukku mele irukkanum devotion and the service has to be in top of everything in our life in the kudumbathukku ஒரு <laughs> Mm-hmm. I'm saying you know we always think that the other people has to come and go through their obstacles and they had to come up in their life when you have that kind of mentality that kind of thinking and that's the greatest thing to do in your life namalla sangalpathoda inda yathnathile kalandukkanum ungalkalla kaiyila akshatham tharuvanga adu pidichikondu irunga appuram inge sri bhuvaneshwari ambalukku ashtottra archana nadakkum வெங்கடேஸ்வர சுவாமிக்கும் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கும் அஷ்டோத்திர அர்ச்சனையும் அத்தனை ஆராதனைகளெல்லாம் நடக்கும் அந்த நேரத்துலேயெல்லாம் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் என்னென்ன சாதிக்க வேண்டியிருக்கோ அதெல்லாம் நல்லபடியாக சாதிக்கணும்னு கும்பிடுவோம் ஸோ நம்ம சார் பி ஒன் வித் டிவைன் அண்ட் வி ஆர் கோயின் மேக் இட் டீப் ரிசோல் வட் எவர் யூ ஒன் அச்சீவ் இன் யர் லைஃப் டேக் த டீப் சங்கல் பா we with one baba's going to perform the puja for bhavani sri and bhavan vengadeshwara and the lord subramanya so be be one with the divine and pray very deeply to achieve everything in your life atmartha puja kum is a very soulful puja rahasya swabhava in the puja re nareya so what i say is normally is done in a very very secret manner but it also is as actually got content a lot of secretness secretness in that namala pidurukkalukkum namala guru parambaragalukkum namala munnorugal sevichunda samastha devadagalukkum namma samarpikkira aaradhanayakkum aatmartha puja yeah the soulful puja baba is conducting right now and you all participate is for our ancestors our clan gurus and also all the devadas has been prayed by our mother generation and the father generation so we have to be one with that and pray very deeply and focus on the divine namak edavathu piduru kadangalal arindal adanna nivarthi aagum namak edavathu rishi kadangalal arindal deva kadangalal arindal adanna nivarthi aagum kadangalal endru solluvathu namma seiyavendi kadamegal seiyavendi nerathil seiyavillai endral adu kadana so baba beautifully explained that we got customs and traditions in that community where we come from originally so if somebody passed away from this world we got our duty to perform and we have heard all that from the mother side and the father side so if we do have any kind of sins we have created with or without knowing through this puja that can actually remove but we can remove that from that and also if there is any kind of curse from the gurus paramparas if there is anything has been created or has been done through our generation that's also going to be get removed from this great puja baba is going to conduct ungalukku inda kadangalam nivarthi seiyavendi neru manjurtha adanalatha engalatte ungalukku uravu aarambhamaayirukku sir baba will explain that time has come to all of us who are actually here 
and participate in this puja. The time has come to pay that back to our ancestors, to our gurus and the parampas of the devadas. So that's the time for us. That's one of the main reasons you have get actually drawn here to perform that puja. The time has come. <laughs> So all kind of shortage has been created by that is going to get removed and we are going to get all the great facilities and with that auspiciousness we are going to come up in our life with that happiness. I was saying, pray very deeply. Baba just asked the question, what day is it today? We all know it's Saturday. So Baba Ji beautifully explained that Lord Saturn, when we heard the name of the Lord Saturn, we always had the fear in our mind. But we shouldn't be like this. If we actually perform any kind of or make a little mistake or any kind of crime, then only we are going to get punished. But Baba Ji beautifully explained, he is the one like a judge in the court. So he is give the verdict towards the people who actually hasn't created any kind of crime. So give that great verdict to them and the other person get punished. So whenever we are actually don't do anything and we are actually walk in the right path without creating any sins, he will actually bring the umbrella and he's going to be the shadow. He's going to give you that great comfortness throughout your life. So therefore we need to pray very deeply towards the Saturn. So when we're going through the suffering, when that Saturn is going to punish us, we are going to go through the suffering. And then we are going to say, we are not going to make the mistakes again. And then we actually come in the life and we actually conduct our life in a great way. So it will actually give you the teaching to be proper in our life, to walk on the right path. போராடணும் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு 
அதுக்கு நம்ம நல்ல மதிப்பு கொடுக்கணும் பெரிய ஸ்தானம் கொடுக்கணும் குடும்பத்தை குடும்பம் தான் என்னோடய உயிர் அதான் உண்மை நம்ம குடும்பத்தை நம்ம விட்டு கொடுக்கக்கூடாது பல பேர் பல விதமாக பேசுவாங்க அதுக்கெல்லாம் நம்ம காது கொடுக்கக்கூடாது குடும்பத்தை நம்ம நல்லா சம்ரக்ஷணம் பண்ணணும் அதை தான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம முதல்ல சொல்லி கொடுக்கணும் அந்த குடும்பத்தை நல்லா சம்ரக்ஷணம் பண்ணணும் அதுக்கு தான் நம்ம வீட்டில் விளக்கி வச்சு பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் நம்மள்கிட்ட நமக்கு ஒன்றும் சம்ரக்ஷணம் பண்ண முடியாது கடவுளால் தான் பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் நம்ம கடவுளை மேலே வச்சுருக்கோம் ஏன்னா நம்ம வீட்டில் எல்லாம் சுவாமிக்கு பெரிய இடம் கொடுத்துருக்கோம் அதான் சுவாமி தான் வீடு காப்பாற்ற முடியும் நமக்கு என்ன தெரியும் ஒன்றும் தெரியாது அப்போ நம்மளெல்லாம் குடும்பத்தை பத்திரம் பார்த்துக்கணும் வீட்டில் நல்லா பூஜை பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு நாள் ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் அதுக்காக ஒதுக்கி வச்சுருவோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் சாமி அறையில் போய் உட்காந்துட்டுருந்தோம் ஒரு டீ குடிக்கிறதுக்கே பத்து நிமிஷம் நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லையா சோஃபாலில் உட்காந்து டிவியெல்லாம் பார்த்து டீலாம் குடிக்கிறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ நேரம் எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்மளை எல்லாம் காப்பாற்றும் நம்மளோட எல்லாம் காவல் தெய்வமாக இருக்கும் நம்மளோட இஷ்ட தெய்வம் எதுவும் அது நல்லா ப்ரே பண்ணுவோம் நித்தியம் வீட்டில் பூஜை பண்ணணும் அதுக்கு தான் நம்மளுடைய உடம்புக்குள்ள ஒரு சக் ஒரு சத்தியம் இருக்குது அந்த சத்தியத்தை நம்ம எப்போவுமே வச்சு பரிமாறணும் நம்மளுக்குள்ள ஒரு சத்தியம் இருக்குது அது யாராலையும் மறைக்க முடியாது அந்த சத்தியம் எப்போவுமே இருக்குது அந்த சத்தியத்தை நீங்கள் நல்லா வச்சு சேவிக்கணும் அதுதான் ஆத்மார்த்தமான Same. Yes, Swami, we have explained about the Kudumin, the Miskudum, and that means the family and the happiness. And that has been given by the God. And you can actually get everything in our life. You can actually earn the money. You can get anything you want in life. Without the blessings of God, you are not going to have the marriage love. You are not going to have the children. You are not going to have the happiness in the family. So therefore, there is, we should be very unity with that family. And we have to support that family. If there is anybody to talk about anything about our family, we should not give a single space for them to talk. So we should be very bonded and united with our family. That's the first thing Babaji said. And he was talking about the <coughs> other things, basically. He, Swami was talking about the, um, the facilities and everything has to come from that goddess. And the goddess has been given that facility to all of us to get that great blessings. So we need to pray very deeply for that. Every obstacle has to be removed from our life, God. Every effort take in our life has to be you know, achieved in higher positions. All the facilities we have that has to support us in our life. கைய <laughs> 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 நமக்கு ஒரு வழி விட்டு கொடுத்தா நம்ம நன்றி சொல்லணும் அப்போ நம்ம லைஃப்பில் எப்போவுமே நன்றி சொல்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் நம்ம யாருக்கு நன்றி சொல்லணும் தெரியுமா நம்ம உணர்வுகளுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் நம்மளோட அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் நம்ம தாத்தா பாட்டி அவங்க பூர்வீகம் எல்லாம் நம்ம கூடவே இருக்குது நமக்கு அந்த ஆசீர்வாதத்திலான தான் இங்கெல்லாம் வந்து உட்காரத்துக்கு சந்தர்ப்பம் கிடச்சிருக்கு இல்லாட்டி இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள் நமக்கு கிடைக்காது பக்கத்து வீட்டில் இருந்தாலும் கிடைக்காது இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த சந்தர்ப்பம் கிடைச்சதுக்கு முதல் காரணம் என்ன உங்கள் முன்னோர்களோட ஆசீர்வாதம் அதுக்கு எப்போவுமே நீங்கள் நல்லா முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதுக்கு தான் பாபா சொன்னேன் ஒவ்வொரு நாளும் வீட்டில் மானசை பூஜை பண்ணணும் வீட்டில் ஒவ்வொரு நாளும் பூஜை பண்ணணும் ஒவ்வொரு அமாவாசைக்கு நீங்கள் எல்லாம் விரதம் இருந்து கும்பிடணும் அமாவாசை அமாவாசைக்கு நீங்கள் உங்கள் பிதர்களுக்காக விரதம் பிடிச்சி கும்பிடணும் அதெல்லாம் குடும்பத்தோட ஐஸ்வர்யத்தை உயர்த்தும் அமாவாசைக்கெல்லாம் நீங்கள் குளித்து சாப்பிட 
தொட கிட்டிங்கன்னு குளிச்சு சாப்பிட்டா சரி வேற ஒன்றும் தேவையில்லை பிதிருப்புகளுக்கு ரொம்ப பிரியங்கரமான சேவையாக்கு குளிச்சு கும்பிடணும் குளிச்சு கும்பிடணும் விளக்கு ஏற்றி வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணி சைவத்தோடு இருக்கணும் அமாவாசைக்கு அதான் விரதம் அமாவாசை விரதம் எல்லாம் பிடிச்சா நமக்கு குடும்பத்தில் இருக்கிற வியாதிகளுக்கெல்லாம் நல்ல விமோசனம் கிடைக்கும் வியாதிகளெல்லாம் வர்றதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது துரிதம் தான் வியாதிக்கு காரணம் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஒன்றும் கிடையாது துரிதம் இருந்தால் இங்கே எவ்வளோ பத்தியத்தில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வியாதிகள் வரும் அந்த துரிதங்கள் நிவர்த்தி ஆகணும் அந்த துரிதம் மிகப்பெரிய துரிதமாகும் பிதிர்களுக்கு நம்ம சேவை பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் மிகப்பெரிய துரிதம் நம்ம ஒரு குழந்தைக்கு சாப்பாடு கொடுக்காம ரூமில் போட்டு பூட்டி வச்சு அப்படி இருக்கும் நம்மளெல்லாம் வெளியில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோம் நம்ம குழந்தைக்கு சாப்பாடுலாம் கொடுக்காம ரூமுக்குள்ள வச்சு பூட்டிட்டு நம்ம சாப்பிடும்போது நமக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு எப்படி இருக்கும் இப்போ நம்ம முதல்ல என்ன செய்கிறோம் குழந்தைக்கு கொடுத்து குழந்தைக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் கொடுத்து குழந்தைய நல்லபடியாக வச்சுட்டு தான் நம்ம சாப்பிட போகிறோம் அதுதான் நம்மளுடைய சம்ஸ்காரம் அதே மாதிரி உங்கள் பிதிருக்களுக்கு மேலே உங்களுக்கு அவ்வளோ அக்கறை இருக்கணும் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு மேலே உங்களுக்கு எவ்வளோ அக்கறை இருக்கோ அதுக்கு மேலே அக்கறை உங்கள் பிள்ளைக்குள் மேலே இருக்கணும் அப்போ தான் உங்கள் பிள்ளைங்கள் நல்ல தர்மத்தோடு வாழ்வாங்க உங்கள் பிள்ளைங்கள் தர்மத்தோடு வாழணும் நாளைக்கு உங்களோட பேரும் புகழ் அந்த மண்ணில் நினைக்கணும்னா உங்கள் பிள்ளைங்கள் தர்மத்தோடு வாழணும் அப்போ தான் இதெல்லாம் நினைக்கும் அப்போ நீங்களெல்லாம் நல்ல தர்மத்தோடு இருக்கிறீங்க அதனால தான் இங்கே இருக்கிறீங்க இன்றைக்கி கூட நீங்கள் செய்கிறது மிகப்பெரிய சேவை தான் ஸ்ரீ சரவண பாபா சேவா ஃபவுண்டேஷன் கனடா ரொம்ப மக்கள் சேவை பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸ்ரீலங்காவிலெல்லாம் நிறைய சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இந்தியாவில் கூட நிறைய சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இந்த சர்வீஸ் பண்ணும்போது அவங்களோட என்ன சப்போர்ட்டு தேவை இது சுயநலத்துக்காக அவங்க பண்ணணும் இந்த ஃபவுண்டேஷன் யாருனுடைய சுயநலத்துக்காக இல்லை இது சமாஜத்துக்காக உங்களுக்கு எல்லோருக்காக தான் இப்போ சாமி ஏன் கனடாவுக்கு கூப்பிட்டுருக்கு உங்களுக்காக தான் உங்களை கல்ல சாமி சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் இது அப்போ எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்துகிட்டு சாமி அழைச்சிருக்கிறாங்க நாங்கள் எட்டு பேர் ஒம்பது பேர் வந்திருக்கிறோம் லண்டன்லேருந்து ஒம்பது பேர் கனடாவுக்கு வரணும்னா அதுக்கு எவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்குது எவ்வளோ தியாகம் இருக்குது இல்லை who do we have to thank for our ancestors because because of their blessings only they are guide us they given that us a thought to come here today so through the blessings only we are here to receive these kind of auspiciousness and the pujas and everything so we have to be very very thankful to our ancestors and the second thing baba to talk about on the no moon day which is amavasha we need to have that vrata which is you have to you should have a bath and then pray very deeply towards your ancestors and whatever you have going to offer whatever you cook at home you have to offer so baba ji take an example of if the baby it in your house you going to feed the baby you're not going to lock the baby inside the room so similarly the ancestors are actually in your blood within you in the soul they are living with you so if you don't really pray very deeply and give in the respect you should you should if you don't give then you're going to have a problems but as i said it's not the food you eat it's the illness you have in your body is something to do with all the things so you should need to have that blessings so therefore just to make sure you have a regular bath and pray very deeply every day light the lamp and that's more than enough that's they are going to be very happy so you should continue doing that and also some to talk about the actual Sarana Baba Serva Trust Canada done a lot of service to India, Sri Lanka and they have done a lot of service all the pujas we have get performed all that first list has been collected it's been distributed to the people in need in Sri Lanka and India so that's one of the main reason we are here and nine of us came from UK to here mainly with Babaji and baba ji has performed a lot of pujas and everything why is he doing that because of our benevolent our benefits and we should thank baba ji and the trust for this they have, they have taken a lot of they sacrifice and they actually called us here 
to perform all these nice pujas and we are all blessed to be here so be thankful in your life om sharavana bhava